Morning, con primera cuota gratis. Super Zoo, la tienda para mascotas felices. Abre tu Scotia Cero y el Zoap 2023 es a costo cero. Cuida cada herida con parches Next Care de 3M. Y Teen Wolf, la película ya disponible en Paramount Plus. Presentan Televisión Noticias. Ya, estamos comenzando esta jornada de día jueves con toda la energía, con ánimo para que se levanten junto a nosotros. Viene entrando Eduardo Sáenz, lo tuvimos que... Corriendo. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Arriar. Arriar, desde Glaciar. el Switch hasta acá, porque ¿Cómo? no llegaba y le estamos esperando el informe del tiempo que es crucial en estos momentos, ¿no? Sí, pues lo esperamos acá para que nos pueda actualizar también qué es lo que se proyecta para esta jornada, Eso. que hoy sí se viene muy calurosa. Si los otros días de la semana fueron calurosos, buenos días, para hoy se espera una jornada aún más con temperaturas que pueden llegar a los 35, 36, sí, pues. solo en el centro de, de la ciudad y otras localidades que pueden registrar temperaturas más elevadas y no solamente acá en la región metropolitana. 15,5 grados hay hasta ahora en Santiago, es muy parecida a la, la condición, al menos durante la mañana, lo que se ha registrado durante el transcurso de esta semana. Y ahí estamos viendo además imágenes ya del sector de Tobalaba, poco claro. movimiento. Poco movimiento porque hay mucha gente de vacaciones eh, y se nota primero en las horas pic, es donde más se nota que hay muchas personas de vacaciones. Estamos con cielos despejados pero con humo, es lo que nos ha recalcado Eduardo Sáez durante eh, los últimos días y seguimos en la misma condición lamentablemente debido a los incendios forestales. Y la autoridad recordemos que ayer habló finalmente el subsecretario de Medio Ambiente señalando que estamos en condición de alerta, es decir, en época de invierno con esta misma cantidad de contaminación se hubieran tomado medidas adicionales. Sí, oye, incluso por el momento, al menos desde el punto de vista visual, no sé si de medición, eh, muy parecido estos días a cuando uno estaba en días de preemergencia, ¿de acuerdo? Antiguamente cuando eran otros parámetros, pero al menos visualmente estaba bien gris Santiago. Así es, con una luz un poquito difusa durante horas de la mañana. Vamos a revisar como siempre las claves del día para que ustedes estén bien informados respecto de qué está haciendo noticia. Vamos. Eso, en cualquier momento vamos a ir a revisarla. Ahí Nos está. faltó la cortina, pero... Bien, la policía de investigaciones detuvo a Luis Vázquez Villena, conocido por su alias de Lucho Plátano, quien es sindicado por la Fiscalía Sur como el presunto autor del asesinato del comisario Daniel Valdés, hecho ocurrido en el sector sur de la capital. Y el presidente Gabriel Boric anunció toque de queda en las regiones de Ñuble, el Biobío y la Araucanía por los incendios forestales. Las zonas específicas donde va a operar esta medida van a ser confirmadas durante las próximas horas por los generales que están a cargo de cada zona. Y desde el gobierno informaron la entrega de un bono de recuperación destinado a los damnificados, producto de los incendios forestales en el sur del país. La ayuda se entregará a las personas que completen la ficha básica de emergencia FIBE y va a llegar a un millón y medio de pesos de libre disposición. Y la empresa que está a cargo del avión Ten Tanker aseguró que volverá a combatir los incendios antes del fin de semana. El agente comercial de la aeronave informó que ya se está reparando localmente y que no fue necesario traer el repuesto desde Estados Unidos finalmente. En noticias económicas, el índice de precios al consumidor arrancó el 2023 con un alza mayor a la esperada. La inflación subió en enero un 0,8% sobre las expectativas que proyectaban un 0,5%. Aunque de todas maneras el dato anual, la inflación considerándola en los últimos 12 meses, sigue moderándose. En 6 de la mañana con 42 minutos, estamos de vuelta y ya nos está esperando Marco Sorellana para conocer detalles de la detención de Luis Vázquez Villenas, más conocido como Lucho Plátano y quien, de acuerdo al Ministerio Público, sería el responsable del homicidio del comisario de la PDI, Daniel Valdés. Una detención que se concreta en medio de un operativo, Marcos, luego de poco más de tres semanas de ocurrido este hecho. Tú tienes más información. Buen día. 
Sí, de hecho fueron cerca de 22 a 23 días que esta persona, más conocido como Lucho Plátano, el delincuente o la persona más buscada en nuestro país, fue atrapada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación y gracias a la dirección del fiscal Barros, quien es el fiscal regional, quien estuvo dirigiendo finalmente todo este procedimiento eh, para poder ubicar a esta persona. Ya la habíamos mostrado en diversas ocasiones acá en Televisión Noticias como eh, la misma Policía de Investigaciones estuvo realizando diversos allanamientos en diversas comunas de la región metropolitana. La comuna de San Bernardo fue el, uno de los primeros lugares en los que se tuvo que apersonar los equipos especializados para poder ubicar a esta persona. En dicho eh, allanamiento fue posible la detención de cerca de dos personas. Acá en la comuna de San Ramón, para ser más exacto la población La Bandera, también fue encontrado ya por fin este eh, sujeto que era ampliamente buscado por parte de la Policía de Investigaciones. Estamos hablando de Luis Vázquez Villenas, más conocido como Lucho Plátano, que tan solo tiene 20 años, pero que cuenta con un nutrido prontuario policial. A esto también hay que agregar que pesan sobre él cuatro órdenes de detención por homicidio consumado y también cuatro órdenes de detención por homicidio frustrado con respecto también a que estaría vinculado eh, eventualmente y según eh, lo que nos pudo destacar el fiscal Barros durante horas de la tarde de ayer la eh, participación y la autoría de causar el fallecimiento del comisario Daniel Valdés Donoso de 42 años ya en la comuna de La Cisterna en el mes de enero pasado y es por eso que acá se inicia todo este seguimiento, toda la investigación en la que estuvo bastante presente la utilización de las cámaras de seguridad que cuenta este sector de la comuna de La Cisterna y es precisamente este punto en el que el mismo fiscal Barro nos argumentaba de que ellos tienen pruebas científicas para sindicar a este sujeto como el verdadero responsable de este caso. Pero una vez que ubican a Lucho Plátano en la comuna de San Ramón, también se logra con la detención de otras dos personas, quienes serían los encubridores de este sujeto y según investigación que pudo realizar la misma PDI, eh, este sujeto eh, y también los encubridores habían pedido en reiteradas ocasiones, eh, pedido eh, a través del sistema de delivery. Y es por eso que este punto también es bastante importante para poder ubicar de forma tecnológica Tecnológica, más bien a este sujeto y eh, poder observar bien su comportamiento. Acá se inicia también todo este procedimiento policial, lo que motiva, claro, la llegada de diversos equipos especializados de la PDI para lograr con su detención. Vamos a escuchar las declaraciones de la Policía de Investigaciones, que también durante horas de la tarde-noche de ayer nos entregaron algunos detalles. Esta investigación, desde el punto de vista de la PDI, es una investigación que todavía está en marcha. Nosotros partimos desde el momento de los hechos y desde otro hecho anterior que estamos investigando de la manera más profesional y científica posible. Eso origina un montón, un sinnúmero de diligencias. Una de ellas era lograr la detención que hoy nos satisface plenamente, no solamente por traer tranquilidad a la familia del detective que falleció, sino que también traer a la comunidad que está bastante impactada y por lo tanto, obviamente que hoy nos sentimos felices, pero entendemos que este es un paso más dentro de una investigación de largo aliento. Hay otras personas detenidas, lógicamente ahora estamos trabajando en, eh, en la, con la evidencia que encontramos en el lugar, se va a establecer durante la noche de hoy eh, la participación, se van a realizar los informes, está el fiscal aquí, ¿cierto? con un grupo de fiscales con los cuales dirige la investigación y eso lo vamos a trabajar durante la noche. Dentro de la evidencia que escuchábamos recién eh, por parte de la Policía de Investigaciones fue posible encontrar droga y armamento de fuego. Y este armamento de fuego todavía sigue siendo materia de investigación si es o no el utilizado para causar finalmente el fallecimiento del de comisario de la Policía de Investigaciones. Y por eso que todavía está eh, todavía en materia de investigación, las pruebas ya están sobre la mesa y que van a ser puestas durante horas de esta tarde en el Centro de Justicia. Sí, Marco. Bueno, en relación a las pruebas, a la evidencia, acá la Fiscalía dice que hay evidencia objetiva objetiva o evidencia, o evidencia científica y es por eso que incluso no ha sido necesario una declaración de parte de, el, del imputado por este homicidio y por otros seguramente cargos que va a conocer durante el transcurso de la formalización de cargos para esta jornada. Gracias Marco, que tengas buen día. 6 de la mañana con 47 minutos ha subido apenas una décima la temperatura pero después... Va a estar imparable el termómetro acá en la región metropolitana donde se esperan de hasta, podrían ser 35 grados para esta jornada de día jueves. Y ya comienza a amanecer además, tenemos esos tonos violeta. Tal cual. Vamos a la pausa y ya regresamos. 
Estamos de vuelta cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos y a esta hora vamos a establecer un contacto con Cristian de Medici que está en Concepción para contarnos eh, de todo lo que ha ocurrido en torno a la zona de emergencia porque ayer se concretó nuevamente en la, la visita del presidente Gabriel Boric a Santa Juana hubo anuncios, se ha autorizado toque de queda y ahora estamos a la espera de que se haga el decreto formal ¿no es cierto? para ver qué comunas y en qué horarios va a regir este toque de queda Cristian, buenos días Buen día Cristian Hola Karina, muy buenos días, buenos días Pato. Claro, falta muy poquito para que ya se oficialice, pero ya sabemos que hoy día a las 12, o, en, o es decir, a las 0 horas comenzaría a regir el toque de queda en aquellos lugares que los jefes de zona, es decir, el ejército defina para poder aumentar la seguridad. Era un anuncio que se había pedido incluso por algunos parlamentarios de oposición, señalando también la dificultad que tenían muchas personas para cuidar sus enseres. Recordemos que ya en este contexto de la emergencia, algunos han tenido que que dormir en carpas, en prácticamente los que le quedó de su casa para cuidar tanto sus muebles, sus elementos personales o incluso cañerías o cables de cobre que algunos indiscriminados o inescrupulosos han decidido robar pese a la emergencia. Finalmente recordemos que ya la misma ministra Toa lo había descartado representando al gobierno y ayer el presidente Gabriel Boric en una visita que realizó Santa Juana tanto con las autoridades como también con la alcaldesa, principalmente en aquellas localidades que han sido más afectadas dio a conocer entonces que ya existe respaldo por parte del gobierno para establecer lo que se denomina un toque de queda. Usted lo sabe muy bien, tuvimos la experiencia en la pandemia donde va a regir en un horario bastante acotado. Obviamente todos esos detalles se van a conocer probablemente en el transcurso del día, pero acá lo que más llama la atención fue el agradecimiento por parte de algunos vecinos. Las vecinas y vecinos de Santa Juana, al igual que de muchas zonas afectadas por las llamas y también por aquellos alcaldes que pedían fehacientemente mayor protección. Si bien acá el presidente Gabriel Boric hizo un balance positivo de esta medida, también hizo una reflexión de lo que significa la fiscalización del toque de queda, porque se van a agarrar aquellas patrullas militares que van a tener que controlar efectivamente que el toque de queda se esté respetando en aquellas zonas donde se estime conveniente decretarlo y así retirarlos de aquellos lugares donde quizás su ayuda era más vital. Bueno, vamos a partir nuestro despacho revisando las palabras del presidente. Una vez que se confirma esta medida, junto con otras que ya vamos a profundizar más adelante, pero preste mucha atención también cómo se recibe el anuncio. Entre aplausos y también gritos de felicidad, los mismos vecinos ahí de Santa Juana le agradecían al mandatario decretar esta medida que, como se los comentaba, y ya lo ha confirmado la cartera de interior, debería comenzar hoy a las cero horas. Escuchemos. El gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia. ...son los jefes de defensa... ...ellos son los que van a tener que determinar específicamente... ...en qué provincias... ...y si es que hay excepciones se va a decretar y en qué horario... ...constitucionalmente les corresponde a ellos hacer ese anuncio... ...que a la brevedad se va a hacer ese anuncio... ...piden que les demos un tiempo... ...breve por supuesto, no más allá de mañana... Eh, ...va a ser lo antes posible para poder coordinar... Todo, la, todo lo que se requiere para la implementación de un toque de queda, pero estamos trabajando en eso y la decisión política del gobierno al respecto está tomada. El toque de queda lo evaluamos en función del de temor que tienen ciertos sectores de la población de dejar sus casas por temor a que hayan robos durante las noches en particular. El contra que tiene el toque de queda es que se dedican fuerzas a fiscalizar el toque de queda que podrían estar en el combate de los incendios. Sobre los toques de queda es una discusión eh, importante y yo lo que le quiero pedir a, en particular a los sectores políticos que no hagamos gallitos de nada en esto. Acá todos queremos colaborar. Yo me he encontrado acá, da lo mismo si eres de derecha, republicano, frente amplista, comunista, eh, de, demócrata cristiano, todos estamos en la misma. Lo que he mencionado el presidente es importante porque lo hizo en reiteradas ocasiones. Ese llamado a no aprovecharse políticamente de este tema, sobre todo porque recordamos que en un comienzo se había planteado que no era una necesidad imperiosa establecer el toque de queda y finalmente ya el gobierno nuevamente analiza y sobre todo luego de reunirse con los jefes de zona antes de viajar acá a Santa Juana y ahí finalmente ya el presidente comunica esta medida y finalmente ya es respaldada por otros ministros de Estado. Vamos a estar profundizando también en las declaraciones 
declaraciones que realizó la ministra Toda, pero quiero también detallar otros anuncios que realizó el mandatario. En primero, establecer también el decreto que ya está firmado, que establece requisar aquellos elementos vitales para extinguir la emergencia, o mejor dicho, las llamas, como incluso agua en base a la denuncia que había realizado alguna comunidad en Temuco y también el helicóptero en Yumbel. Pero también lo más importante que fue destacado ayer tanto por el mandatario como los alcaldes que estaban presentes en la actividad es la ayuda económica que va a comenzar a ser entregada a contar del 13 de febrero. Ayuda económica que va a ser un, una entrega de 1.500.000 pesos, es decir, un millón y medio que va a ser de libre uso y que va a depender también la entrega, primero, de eh, rellenar la FIDE, que es la, fecha de, la ficha de emergencia que está a cargo de su realización el Ministerio de Desarrollo Social con las subsecretarías para conocer también también el catastro de aquellas familias que lo han perdido todo y también las necesidades que son primordiales en cada caso específico. Va a depender, por supuesto, de las dimensiones de la casa y la composición del grupo familiar, pero este pago se va a realizar de manera automática, se va a realizar una transferencia de este millón y medio de pesos a la cuenta RUT y en el caso de que las personas naturalmente hayan perdido sus documentos, esta implementación de medida económica va a ir de la mano de una recuperación de todos los documentos, es decir, las tarjetas que se hayan quemado, las carnes de identidad o cualquier certificado que haya sido necesario para poder acreditar la pertenencia de esa casa que resultó destruida por las llamas. Entonces es un pago que va a ser directo a cada una de las personas afectadas con rellenar la, fecha de, la ficha de emergencia y que va a comenzar a ser pagado de manera automática a contar del 13 de febrero. Tenemos también las palabras del presidente una vez que anuncia esta ayuda económica, este bono de dinero, que si bien no es una reconstrucción, es un bono que viene un poco a amortiguar los gastos que se significan quizás comenzar a comprar los primeros enseres, comenzar a reponerse o incluso también pagar por aquellos elementos de primera necesidad como comida, en el caso de aquellos que todavía no reciben ayudas. Escuchemos parte de esas palabras. En materia de apoyo económico, a las y los damnificados quiero anunciarle a las familias que han sido víctimas de esta catástrofe, que a partir del de lunes 13 de febrero comenzará el pago del bono de recuperación, el cual está dirigido a todas las familias que han sido afectadas por los incendios, que es de libre uso y es gradual según el nivel de daño de la vivienda. Este apoyo económico para las emergencias del año 2017 y 2019 tuvo como máximo 1.200.000 pesos y ahora va a ascender a 1.500.000 pesos, un millón y medio para todas las familias que hayan sido afectadas. Ese va a ser un apoyo inmediato para... Eh, realizar compras de insumos, víveres, además de lo que se está haciendo por todas las unidades y toda la ayuda civil que está llegando. La solidaridad del pueblo, que ayuda al pueblo, es tremenda. Ahí revisábamos los detalles que son bastante importantes y que había dado a conocer el presidente Gabriel Boric una vez que se oficializan todas estas medidas. Bueno, reiterando el tema del toque de queda, hoy día hay que estar muy pendientes, sobre todo porque se van a realizar coordinaciones entre los militares con las representantes de las policías como también de los mismos ministerios para establecer los protocolos que ya conocemos. Usted sabrá muy bien, la comisaría virtual toma bastante relevancia en el momento en el que se tienen que pedir los permisos o salvoconductos para realizar la compra, por ejemplo, de combustibles o de algunos elementos que son necesarios. Acá la coordinación que se espera es probablemente la misma que vimos en aquellos meses más duros de la pandemia, donde era necesario solicitar este documento para acreditar el permiso que uno puede tener para transitar en los horarios de toque de queda. Es decir, solamente aquellos que lo justifiquen van a poder transitar en esos horarios, van a poder salir a las calles, obviamente exhibiendo esta documentación al ente fiscalizador, que en este caso va a ser o carabineros o el personal militar que van a estar en las calles, pero en los lugares donde se estime conveniente. Recordemos que este no es un toque de queda de manera general que se aplique en la totalidad de la región del Biobío, de la Araucanía o de Ñuble, sino lo que se espera es que los jefes de zona estimen cuáles son las comunas y las localidades donde se han presentado mayores focos delictuales o incluso mayores denuncias de robo o inseguridad por parte de los civiles o de los vecinos. Inseguridad que se transmite a los oficiales de ronda que están personalmente ahí patrullando las diversas comunas y por supuesto quien se refirió a esto fue la ministra del Interior. Ministra de Estado que en un comienzo, recordemos, había descartado esta medida, pero que finalmente, tras el respaldo que realiza el presidente Boric, ya se comienzan a, a trazar las primeras líneas de lo que va a ser la implementación de esta medida hoy a la medianoche. Escuchemos parte de sus palabras. En las restricciones que se han puesto para la compra de combustible en bidones, como para el, el momento en que se empiece a hacer efectivo los toques de queda, desde mañana va a empezar a funcionar para estos trámites la comisaría virtual. 
eh, para las personas que quieran solicitar salvoconductos. Eh, en este momento se puede hacer presencialmente a través de las comisarías que hay en todo el territorio, pero desde mañana se va a poder hacer de manera digital, tal como lo hacíamos en la época de la pandemia. Ahí escuchábamos el balance que hace la ministra Toa de esta medida que, como sabemos muy bien, hace algunos meses atrás la teníamos implementada a nivel país para controlar la pandemia y que ahora se repite para controlar los hechos delictuales donde muchas personas que lo han perdido todo se han visto afectadas por inescrupulosos que vienen a robar básicamente los que le quedó tras la destrucción de las llamas y que, por supuesto, es un acto sumamente criticable. Bueno, otro tema que obviamente ha captado mucha expectación y preocupación por aquellos que quizás esperaban la llegada de esta persona, o mejor dicho, de este avión, quiero decir, es lo que va a ocurrir con el Tentanker, este avión tanquero que recordemos en su última ronda de ataques contra el fuego sufrió un desperfecto en la válvula de presión del motor número uno. Usted como sabrá muy bien, este avión posee tres, caracter tres características llamativas. La primera es que es un avión de combate de llamas. La segunda es que no posee tripulación en el sentido de carga, es decir, solamente está destinado para transportar agua. Y finalmente tiene tres motores. Uno de ellos sufrió un desperfecto al momento de aterrizar, producto del daño que se hizo por unas esquirlas que salen al momento de que se destruye un neumático. Y acá lo que ocurre y que nos explicaba la empresa es que esta válvula libera la presión que existe en los motores al momento de que el avión realiza las maniobras más altas. Y es por esa razón que afortunadamente se pudo detectar este daño en la fisura de la válvula de liberación de presión del motor 1. Y comenzó un trabajo que obviamente dio la expectación y la especulación de muchas personas y sobre todo también qué iba a pasar. Eran tres días que inicialmente se tenían considerados para el arribo de un repuesto que viene de hecho en camino desde Estados Unidos, pero finalmente ya se pudo confirmar por parte de la empresa de que no va a ser necesario esperar tanto. Posiblemente ya el Tentanker pueda estar operativo mañana. Hoy día es un día muy importante. En este día jueves los, los funcionarios de la empresa del Tentanker, en conjunto también con los profesionales aeronáuticos, van a reparar ya gracias a que la pieza estaba presente en nuestro país, estaba dentro de los elementos que se trajeron en primera instancia para apoyar la labor de combate y es por eso que hoy también nos comentaban que se van a estar realizando todas esas coordinaciones para poner en vuelo nuevamente el Tentanker el día de mañana para que vaya a esas zonas donde todavía las llamas no están dando tregua y recordemos que el Tentanker se va a complementar con el arribo de otro avión tanquero de menor envergadura que si bien tiene una capacidad menor de transporte de agua se va a sumar para las que están en combate con los helicópteros, con la llegada de los brigadistas mexicanos, que ya en la fecha son más de 300 profesionales, que también se complementará con otra ayuda humanitaria que se está gestionando incluso de países como Portugal, ya hemos recibido de Argentina, de México, de Colombia, y también estuvieron ayer, de hecho el presidente Boric ahí en Santa Juana nos comentaba que estuvo conversando con el presidente Lula da Silva, quien ya comprometió apoyo aéreo, apoyo táctico y también de recursos que van a estar llegando prontamente hoy o quizás mañana para ser entregado a todas las personas y transmitir la seguridad que existe obviamente y la preocupación por la emergencia. Ahora quiero que preste atención a Ezequiel Sicardi, quien es el representante comercial de la empresa que está a cargo de traer el Tentanker, que no solo profundiza en simple lo que ocurrió con esta válvula que se ubica en el motor número uno, sino que los compromisos que están pactados son los contratos que fueron suscritos entre la CONAF y la empresa, lo cual afortunadamente no, se va, no va a significar un mayor gasto para nuestro país, para el Estado, quien es el encargado de contratar los servicios que recordemos originalmente es por un periodo de 15 días y que puede estar disponible así la emergencia lo, la emergencia lo amerita. Escuchemos parte de sus palabras. Pudimos detectar que teníamos por suerte la manera de repararlo localmente con todos los repuestos que han venido a bordo de la aeronave y eso por suerte y para la tranquilidad de todos ustedes redujo muchísimo los tiempos de trabajo. Tengamos en cuenta que Ten Tanker llega a Chile con un solo objetivo que es volar. Nosotros nos podemos dar el lujo de tener el avión en tierra, pero inconvenientes como estos pasan en todo tipo de aeronaves. Es por eso que nosotros llegamos a Chile con los tres pilotos que vuelan la aeronave, pero siete mecánicos que están a cargo y dedicados a la aeronave. Ahí revisábamos el balance que hace Ezequiel Sicardi. Como ven, afortunadamente la pieza que faltaba estaba disponible y ya se va a encontrar operativa quizás durante esta jornada para poner nuevamente en el aire a este avión. Así que Karina, ha sido un balance sumamente importante. Pato también, anuncios bastante relevantes. Nosotros, por supuesto, en nombre del equipo de Televisión Noticias nos despedimos porque va, viene otro compañero en camino. Nosotros, por supuesto, ya nos devolvemos a Santiago contentos de haberle entregado toda esta información, de ser parte de esta transmisión. Así que, por 
por supuesto, vamos a seguir también atentos a la evolución de la implementación que va a tener el toque de queda, entre otras medidas para contener la emergencia que afecta a estas tres regiones. Perfecto, Cristian. Entonces, muchísimas gracias por todo el despliegue, todo el trabajo realizado en la zona, sobre todo en eh, momentos de emergencia, ¿no es cierto?, en momentos de combate de los incendios forestales. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias por este despacho. Que tengan buen retorno. Bien, 7 de la mañana con 19 minutos, repudio transversal tuvo el ataque sufrido por bomberos en Ercilla que fueron amenazados para entregar su carga de agua. Claro, y por otra parte las autoridades afirmaron que van a utilizar la fuerza pública en caso de que algún particular se niegue a facilitar el recurso más importante para poder combatir esta emergencia. Gracias por la, eh, la voz cumplida, eh, felicitar a sus bomberos y, y es bueno tenerlos de vuelta en nuestro cuartel. Tras varios días en el sur del país combatiendo los incendios, la unidad Z1 regresó a su cuartel central en Vicuña. Un regreso adelantado por amenazas a los voluntarios. Denuncian que en medio de la emergencia fueron interceptados por una comunidad mapuche en Ercilla. Les quitaron el agua. Al momento de salir del procedimiento fueron interceptados por gente de esta comunidad y fueron obligados a hacer el carguillo de agua a vehículos particulares amenazado, incluso con amenazas de muerte, hace el personal y eh, de llevarse el vehículo. El agua estaba destinada al control de incendios. Ante el peligro, este cuerpo de bomberos decidió regresar a Vicuña. Argumentan que en estas zonas no hay garantía, no hay presencia policial ni militar. Que las buenas intenciones nuestras eran ayudar a esa gente, ayudar eh, a controlar esos dantescos incendios, pero eh, las condiciones de seguridad en ese lugar no están dadas. Una grave denuncia que se suma a la realizada por Felipe Bru, piloto español. En conversación con Chilevisión Noticias, relató que particulares le negaron el agua de piscinas cuando trabajaba en la emergencia. Un acto incívico porque en el momento de la emergencia todo el mundo creemos que aunque tenga que tener ese lago tan bonito al lado de su supercasa repleta y rodeada de arándanos, creo que era necesario la colaboración de él para que a sus vecinos no se le quemara la casa. La buena noticia es que si hay personas dispuestas a ayudar con este recurso tan valioso. Ya, yo estoy cooperando, ¿eh? por si acaso. Estas piscinas son verdaderos oasis en medio de miles de hectáreas azotadas por el fuego. Son fuentes de agua necesarias para combatir la emergencia. Bien lo sabe el pequeño Daniel. Aquí agua de la piscina. Uh, aquí dice baja. Que hay algunas personas que no están dejando sacar de ningún lado agua, como las piscinas como esta, algunos nos dejan sacar y en algunos, en algunos ríos han cerrado para que no saquen agua. Y eso no se debería hacer porque estamos en incendios forestales. Y... Daniel Sandoval hizo este cartel para que el equipo aéreo supiera que pueden usar el agua de su piscina para combatir los incendios. Fue su abuelo el de la idea. Ayer vino, me dijo, Dani, hace tu letrerito para que baje los bomberos, las camionetas y los otros camiones, para que vengan a buscar agua aquí en la piscina. ¿Cómo te pueden ubicar acá? ¿En qué parte estamos? Aquí en el sector de Rafael, me siento bien por ayudar a los demás. Un gesto solidario que fue aplaudido en redes sociales. Las autoridades han sido claras respecto al uso de recursos privados. El estado de catástrofe da facultades especiales. Todo bien que se necesite y que no se ponga a disposición va a ser requisado. Eso se compensa económicamente, pero la compensación es posterior. En primer lugar se dispone del recurso y se lo ocupa para la emergencia. Eso se va a hacer con el agua, se va a hacer con las naves, se va a hacer con equipos tecnológicos, con todo lo que sea necesario. El piloto español que contaba que una persona cerca de Yumbel, si no me equivoco, no le estaba prestando agua eh, de la piscina, es un caso muy excepcional. La gran mayoría de la gente se ha puesto a disposición. Yo espero que no sea necesario, pero si es necesario utilizar la fuerza pública para requisar, lo vamos a hacer. Por ahora, los bomberos de Vicuña decidieron no mandar a otro equipo de voluntarios a la zona de Ercilla. Las autoridades investigan y repudian lo ocurrido. Eh, amenazar a bomberos eh, combatiendo una emergencia... Eh... No, sé, no, no, no me imagino algo más bajo en este, en este momento. En esto no pueden haber territorios en donde, como denunciaban justamente los bomberos, haya dificultades para hacer imperar el derecho y la ley. Pese a todo, los bomberos que enfrentaron esta situación regresaron satisfechos tras la ayuda que pudieron entregar a las víctimas. Mientras que Daniel seguirá con este cartel indicando que hay agua para salvar vidas.
Bueno, y en medio de esta emergencia, Karina, además, ha ido aumentando además la cantidad de personas que han resultado detenidas por su presunta participación en el origen de distintos focos de incendios forestales o ha habido casos también, de acuerdo a las denuncias que se han realizado, de sujetos que han sido detenidos portando elementos para cometer delitos relacionados con incendios forestales. Y recordemos que en un primer momento hay un balance que había entregado Carabineros el martes, daba cuenta sí. de 15 personas detenidas, pero ahora progresivamente se han ido sumando más personas que han sido eh, aprehendidas en este contexto. Algunos de ellos en eh, una situación de flagrancia, como es el caso de un hombre de 55 años, quien eh, primero se recibió una denuncia por amenazas de muerte y después Carabinero fue al lugar y notó que en una quebrada con pastizales y árboles que era cercana a la casa donde vive este hombre, estaba él, que fue fiscalizado, y le dijo al personal policial la siguiente frase. Eh, voy a quemar unos pastitos. Entonces fue la prueba más que fehaciente para que el personal eh, policial lo tomara detenido. Tenía una botella con benzina en su interior de la casa y una caja de fósforos. Además tenía antecedentes por delitos de violación, robo en lugar no habitado, hurto, abigeato, lesiones y amenazas también. Sí, hay otro caso además donde son detenidas otras dos personas, entre ellos hay un adulto, esto fue en Angol, y un menor de edad. En el caso del adulto ya tenía antecedentes por delitos relacionados con eh, incendio. Eh, en el caso del menor de edad no mantenía este tipo de antecedentes. Son casos que se han ido sumando durante las últimas horas, ya son más de 20 personas las que han sido detenidas eh, en este contexto y ayer además hubo otra persona, ya parte del cierre de este balance que se ha entregado, eh, que fue detenido por un incendio forestal que está afectando más de 40 hectáreas en la región del Ñuble. Eh, vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros en relación a uno de estos casos que es específicamente el que tú mencionabas, de mm. este sujeto que le habría dicho a Carabineros que estaba o iba a quemar unos pastitos. En hora de la noche y horas de la madrugada del día de hoy, registramos procedimientos tanto en Caragüe como también en la ciudad de Angol, que guardan relación con eh, sujetos que fueron sorprendidos en fragante por terceros y también por carabineros que llegó en un tiempo de respuesta aceptable, empezando la, o generando ¿no cierto? focos de incendio y también eh, a través de información que nos hizo llegar eh, una persona afectada de una amenaza respecto de su domicilio y su integridad física. Cuando llegaron los carabineros a entrevistar a esa persona que era sindicado, se, per se percataron que portaba elementos eh, eh, incendiarios como encina, ¿no es cierto?, y eh, eh, fósforos para iniciar la inyección. De hecho, eh, según la declaración del personal policial, dicho individuo, ¿no es cierto?, al momento que es controlado por carabineros, le señala que su intención era quemar unos pastitos. Bien, ahí está entonces eh, esta información que trae Carabineros en, en relación a uno de los detenidos en la región de la Araucanía, donde además se están realizando investigaciones en paralelo en relación a otros hechos y hay que determinar acá finalmente qué es lo que ocurre con posterioridad. Acá no todas las personas que han sido detenidas han sido formalizadas, hay casos en donde han sido encontrados con evidencia que eso es importante. Sí. En muchos de los incendios forestales eh, y en el, cuando hay personas detenidas y en caso de llegar a una instancia de juicio, por ejemplo, hay que ver qué tipo de pruebas son las que se tienen para, si eventualmente son condenados, puedan recibir una pena ejemplar. En este caso de los últimos detenidos, que son entre cuatro o cinco últimos detenidos, el Ministerio Público ya dispuso que pasen todos eh, a audiencia de control de detención y formalización de cargos. En el primer grupo hubo algunas personas que quedaron apercibidas, es decir, eh, luego se les cita, quedan en libertad a la espera de una citación a la Fiscalía, pero ahora no, en el segundo grupo ya directamente el Ministerio Público dijo que se va a controlar la detención y les va a formalizar. Buen Gracias día, Edu, nos vemos en la tarde. Bien, 7 de la mañana con 34 minutos. Les vamos a contar ahora de una persecución además por la sí. ruta 5 Sur. Todo esto luego de un robo a un adulto mayor quien fue atacado a la salida de un banco para arrebatarle 6 millones de pesos. Claro, él persiguió a los delincuentes que finalmente fueron detenidos por carabineros y el personal municipal además.
huían a toda velocidad por la Ruta 5 hasta que finalmente efectivos municipales y de carabineros logran darles alcance. Además, el conductor de una camioneta roja, que es la víctima del robo, en una riesgosa maniobra logra evitar que sigan escapando al bloquearles el paso. Minutos antes, esta banda de tres individuos le había arrebatado violentamente e intimidándolo con armas 6 millones de pesos a un empresario de 76 años. Lo que se vio en las cámaras que en el banco me marcaron y me estaban esperando los, los, los tres individuos. Entonces, al subirme a mi vehículo se me abalanzaron y me apuntaron con un revólver una pistola. Sin embargo, en una arriesgada decisión, la víctima comenzó a seguir a los tres ladrones que se movilizaban en una motocicleta. Cuando vi que arrancaban, eh, yo estaba en mi vehículo y los perseguí, los perseguí por todo Wynn, tocando la bocina, y en ese intertanto ellos me iban disparando. Eh, son tres balazos los que me, me dispararon. La camita roja que aparece en el video es la víctima, que en todo momento, digamos, no los perdió de vista y comenzó esta persecución, como te, te señalaba, por el centro de la comuna. Y ahí es cuando, tocando el pito y algunos vecinos nos, nos alertaron, ¿cierto? Nosotros, los inspectores municipales que hacen prevención en la comuna, eh, eh, se suman a esta persecución y, en definitiva, ¿cierto? Todo esto concluye cuando ya Carabineros también se suma a este trabajo. Tras su detención, la policía uniformada logró recuperar el dinero y un revólver 9 milímetros con un cargador y municiones. En este caso, la víctima había retirado dinero por motivos relacionados a su empresa. Los usuarios de bancos reclaman que lamentablemente este tipo de ataques se están haciendo cada vez más comunes. Nuestros archivos así lo confirman. La delincuencia ha crecido mucho, eh, mucha, no hay poco carabinero en las calles, poca fiscalización, que eso es lo que debería haber más. ¿Buen? Era un pueblo tranquilísimo, era un pañuelo blanco, por decirte. Y ahora tú tienes que andar con ojos hasta en la espalda. La mayoría de los atacados durante las salidas de bancos son adultos mayores, por lo mismo desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras indicaron que están trabajando en generar medidas que incentiven las transacciones electrónicas y eviten el retiro presencial de altas sumas de dinero. Para ello, los bancos disponen de distintos medios digitales para poder transferir y utilizar el dinero. Adicionalmente, desde 2022, formamos parte de una mesa de trabajo implementada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, buscando soluciones en conjunto para prevenir y mitigar la acción delictual. Los detenidos fueron identificados como Jonathan Briseño González, de 23 años, y Edgar Albarrán Medina, de 24. El tercer individuo, Juan Siche Lastre, tiene 31 años de edad. Dos venezolanos y un ecuatoriano fueron eh, formalizados por los delitos de robo con intimidación, eh, porte de arma de fuego y ocultación de placa patente. Todos quedaron en prisión preventiva por los 70 días que durará la investigación en su contra. Además, se revisará la situación migratoria de los detenidos, ya que solo contaban con sus pasaportes como documentos de identificación. Bien, vamos a revisar antecedentes con respecto a la captura de Luis Vázquez Villenas, conocido como Lucho Plátano y quien es sindicado por la Fiscalía como el presunto autor del homicidio del detective Daniel Valdés. Un hecho ocurrido hace aproximadamente tres semanas. Vamos a esperar ahí finalmente cuándo se concreta esta formalización, Marco, porque había dudas si era durante el transcurso de la mañana o en la tarde. Y es una instancia donde además es importante porque se van a conocer detalles sobre la causa o el motivo del por qué él eh, comete este crimen en contra de este funcionario de la PDI. Buen día. Claro, y según la última información que se maneja hasta el minuto, es que esta formalización y posterior... Eh... Bueno, formalización se va a desarrollar durante horas de la tarde en el bloque PM, pasadas las 16 horas, aunque claro, todo sigue siendo eh, materia de investigación por parte de los equipos especializados ya de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, quienes están a cargo de estas indagatorias. Cerca de 22 días estuvo prófugo, eh, más conocido como Lucho Plátano. Acá este sujeto eh, fue descubierto durante horas de la tarde de ayer en la comuna de San Ramón, en la población La Bandera, a solo cuadras de la, del municipio de la comuna de San Ramón. 
Simón y ya este delincuente, un avesado delincuente según lo que he podido destacar la misma PDI a cargo de la investigación y también la fiscalía local, es que este sujeto incluso se había dejado eh, crecer la barba y estaba eh, en un proceso ya de cambio de look para poder evitar ser descubierto por los equipos especializados aunque claro, esto no le sirvió para nada porque tuvo que llegar la policía de investigaciones y diversos equipos especializados hasta este punto de la comuna de San Ramón y concretar la detención de eh, Luis Vázquez Villenas más conocido como Lucho Plata, no tiene 22 años y que cuenta ya con un nutrido prontuario policial pesan sobre, sobre él cuatro órdenes de detención por homicidio consumado y cuatro órdenes de detención por homicidio frustrado, entre ellos también está el asesinato del comisario Daniel Valdés Donoso de 42 años el pasado mes de enero cuando llega finalmente Lucho Plátano hasta la comuna de la Cisterna y eh, realiza un homicidio a quemarropa porque según la investigación que pudo realizar la PDI eh, indicaban de que en primera instancia se trataba de un portonazo una encerrona, un robo de un vehículo pero luego con el pasar de los minutos y poder indagar las cámaras de seguridad que contaba la casa personal de Daniel Valdés, del comisario Daniel Valdés se pudo descubrir que este sujeto eh, Luis Vázquez, el Lucho Plátano llegó eh, con claras intenciones de matarlo, de disparar a quemarropa finalmente frente al comisario. Todo sigue siendo materia de investigación y de hecho cuando logran con la detención de Lucho Plátano fue posible eh, detener a otras dos personas, quienes serían los verdaderos eh, responsables o encubridores finalmente de este delincuente en la población La Bandera. Y hay un caso bastante importante porque dentro de las especies eh, incautadas está la presencia de droga y también un arma de fuego, que todavía sigue siendo materia de investigación si esta arma de fuego habría sido utilizada o no para causar el homicidio de este comisario de la PDI. Todo sigue siendo materia de investigación, claro, para poder descubrir si es que hay otras personas involucradas en este hecho. De, de incluso también nosotros acá en Chilevisión Noticias le mostrábamos hace aproximadamente dos semanas un allanamiento que también realizó la Policía de Investigaciones en la comuna de San Bernardo. Acá se logra con la detención de otras personas quienes presuntamente estarían implicados para poder esconder a Lucho Plátano. Luego eh, inician todo este seguimiento y par, para poder ubicarlo ya en la población La Bandera, en la comuna de San Ramón. Pero es por eso que, según declaraciones de la Fiscalía, del fiscal en jefe regional, el fiscal Barros, argumentaba de que durante horas de la noche de ayer no fue necesario entrevistarlo porque la PDI y la Fiscalía, propiamente tal, tienen pruebas fehacientes que ubican a este delincuente y quien sería el responsable de causar el fallecimiento del comisario de la misma policía de investigaciones. Hay pruebas de grabaciones, hay pruebas científicas, según lo que destacaban desde la Fiscalía, que eh, indican que esta persona sería el responsable de causar el fallecimiento de esta, de, del comisario de la policía de investigaciones y también otras órdenes que estaban pendientes con respecto a este procedimiento policial que está en pleno desarrollo y que todavía continúa, porque todavía Todavía falta eh, formalizar a este sujeto y también poder, de, poder descubrir a más personas que estarían implicados en diversos asesinatos, no solamente en el asesinato del comisario de la PDI, sino que también en otros asesinatos que habrían ocurrido el año pasado. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la Policía de Investigaciones, que también nos entregaron algunos detalles con respecto a este procedimiento policial. Esta investigación desde el punto de vista de la PDI es una investigación que todavía está en marcha. Nosotros partimos desde el momento de los hechos y desde otro hecho anterior que estamos investigando de la manera más profesional y científica posible. Eso origina un montón, un sinnúmero de diligencias. Una de ellas era lograr la detención que hoy nos satisface plenamente, no solamente por traer tranquilidad a la familia del detective que falleció, sino que también traer a la comunidad que está bastante impactada y por lo tanto, obviamente que hoy nos sentimos felices, pero entendemos que este es un paso más dentro de una investigación de largo aliento. Hay otras personas detenidas, lógicamente ahora estamos trabajando en, eh, en la, con la evidencia que encontramos en el lugar, se va a establecer durante la noche de hoy eh, la participación, se van a realizar los informes, está el fiscal aquí, ¿cierto? con un grupo de fiscales con los cuales dirige la investigación y eso lo vamos a trabajar durante la noche. Bueno, acá hay una investigación, hay inteligencia policial detrás de este operativo Marco, en donde acá se obtiene alguna información que finalmente este ahora detenido eh, se encontraba en San Ramón. Recordemos que hubo numerosas diligencias, allanamientos que se concentraron principalmente en la comuna de San Bernardo, donde se señalaba que se encontraría en ese sector. Hay que ver finalmente qué es lo que ocurre, si es que en definitiva nunca estuvo allí o eh, si es que 
que durante los últimos días se trasladó. Acá seguramente él contaba con alguna red de, de protección o una red de apoyo importante. Entiendo también que hay otros detenidos eh, en medio de estas diligencias que se han desarrollado. Y más allá de eso también eh, es importante eh, determinar eh, por una parte cuál habría sido el motivo por el cual eh, Lucho Plátano, como es conocido, eh, habría cometido este crimen en contra de este funcionario de la Policía de Investigaciones. Y él además eh, va a ser eh, seguramente imputado por otras causas causas. Él ya estaba siendo investigado por otros tres homicidios consumados y otros cuatro homicidios en calidad de frustrado. Ahora, llama la atención llama eso. Llama la atención ah. y tiene solamente 20 años. Tiene 20 años y, y todo el... El antecedente que tenía y además los delitos por los que va a ser perseguido ahora, Marco. Sí, de hecho, desde la Fiscalía indican que Lucho Plata no sería un asesino serial debido a su gran prontuario policial. Tiene estas cuatro órdenes de detención por homicidios consumados y también por homicidios frustrados, según lo que destacaba también desde la Fiscalía el Fiscal Barro durante horas de la noche de ayer. También está esta eventual red de protección, porque recordemos que la PDI ya había realizado diversos allanamientos en diversas comunas del sector sur de la región metropolitana. Es materia de investigación si quizás el Lucho Plátano salió o no de la región metropolitana o en todo minuto estuvo escondido acá en la población La Bandera de la comunidad una de San Ramón a solo cuadra finalmente del municipio y es por eso que sigue siendo todo materia de investigación cuál sería su red de protección o si estas dos personas que fueron detenidas junto con Lucho Plátano durante horas de la tarde de ayer en manos de la policía de investigaciones hay más personas también acá es un punto bastante importante la eh, utilización del de tema del delivery para conseguir eh, alimentos acá, eh, por eso que los equipos especializados de la misma PDI están indagando ese punto. Luego también eh, pueden eh, re, eh, recolectar antecedentes, acá también hay incautación de droga y también la recolección de un arma de fuego. Vamos a ver qué va a ocurrir con estas pruebas que tiene la Fiscalía. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones del fiscal, eh, que durante horas de la noche también nos entregaba algunos detalles y con respecto a la entrevista de Lucho Plata. Muy contento del resultado de la diligencia. El día de hoy, hace pocas horas atrás, solicitamos una orden de, de, de entrada y registro al domicilio donde se encontraba el imputado que ya tenía orden de detención desde el mismo día en que ocurrieron los hechos y la policía de investigaciones procedió a su detención. He estado con él para efecto de darle lectura a sus derechos e informarle las razones por las cuales está detenido. Se le informó también a la Defensoría Penal Pública para efecto de que pueda representarlo si no tiene un abogado. Y eh, en este caso en particular, hasta el momento nosotros no requerimos la declaración de él para efecto de imputarle los hechos, toda vez que tenemos evidencia objetiva, científica, que ha recogido, hemos recogido junto con la policía y por lo tanto no es una diligencia de vital importancia en este momento. ¿Algunos? Nos vamos a quedar bastante atentos a la formalización de este delincuente porque la Fiscalía ya nos adelantaba de que tienen bastantes pruebas que van a sindicar a este sujeto como el verdadero responsable de causar el fallecimiento del comisario de la Policía de Investigaciones. Quizás podríamos ver incluso los registros de las cámaras de seguridad que les da el seguimiento al momento de llegar y al momento de darse a la fuga. Sí, hay varios antecedentes que dice la PDI y la Fiscalía que ya cuenta que serían contundentes para posicionar a este sujeto como el autor del crimen de este detective. Incluso, Karina, recordemos que a pocos minutos incluso de ocurrido este homicidio ya se manejaba la identidad de este sujeto conocido como Lucho Plátano. Bien, muchas gracias, Marco, que tengas buenos días. Gracias, Marcos. Nos quedamos atentos a esa formalización de cargos para mostrarles, por supuesto, lo que, está, lo que va a pasar en vivo. Muchas gracias, Marcos. 7 con 48 y nos está esperando Carlos Great con información internacional. Carlos, porque el balance de las personas fallecidas en, el, en Turquía y en Siria por los terremotos es lamentable, ¿no? Sí, y aumenta de manera considerable. Ya se habla de 16 mil personas fallecidas en los terremotos. Es una cifra inmensa, pero responde a la cantidad de edificios, por ejemplo, que se cayeron en Turquía y también en Siria, que también supera las 5 mil, 6 mil edificios. Entonces, claramente... 
debajo de todos esos escombros había víctimas fatales. Por suerte también había personas que lograron ser rescatadas con vida. Cerca de 8.000 personas han sido rescatadas Imagínate. desde los escombros Muchísimo. como sobrevivientes. Ahí hay algunos de esos rescates que han sido tremendos con eh, ayuda en algunos casos de eh, equipos de emergencia, de equipos calificados y en otros casos han sido los propios vecinos, las propias personas que escarbando con sus propias manos han logrado rescatar a personas. Pero el de glosa de víctimas fatales ya habla de 12.873 víctimas en Turquía y 3.162 en Siria. En las últimas horas, algunas historias, por ejemplo, en una ciudad que se llama Kirillán encontraron a seis personas debajo de los escombros, eh, entre las que hay tres niños, después de 68 horas de haberse registrado el terremoto. Y claro, estamos ya ahora, en este instante, en el límite de supervivencia, el que hablan los expertos, 72 horas, porque después de eso ya es muy difícil encontrar a personas con vida. Se habla de cerca del 90% de los rescatados es dentro de las 72 horas. Y después de eso, claro, además, comienzan otras variables que en este caso, en Turquía y Siria, se han ido estrechando porque hay mucho más frío que en otros lugares donde hay emergencias, hay nieve y claramente la escasez de alimentos y de agua en esas condiciones es aún más crítica. Ese es un factor en el caso de quienes han sobrevivido, eh, quienes estén atrapados, pero en gran medida, eh, y esto me imagino que va a ser motivo también de estudio, incluso para los ingenieros, eh, ¿qué es lo que explica la gran cantidad de, de fallecidos? Es eh, el, este desplome que hubo de miles de, de edificios. Hay que ver ahí también qué es lo que ocurrió con la construcción y la calidad de ellos. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, la lentitud en que llegasen los equipos de emergencia también ha sido un factor y lo admite el propio presidente turco, que dice que hubo deficiencias en la respuesta. Hay indignación, probablemente va a haber protestas. ¿Se acuerdan cuando ocurrió la explosión en el Líbano? Sí. Hubo después muchas protestas debido a que admitieron las autoridades que hubo deficiencias en la respuesta ante esta emergencia. Aquí va a ocurrir probablemente lo mismo en el caso de Turquía y de Siria. Eh, en medio de esto hay historias esperanzadoras. Y les vamos a mostrar una de un niño Ahí ustedes los están viendo. Eh, en las agencias, en Reuters, llegó algo de información muy poca. El nombre del niño, Karam, que ustedes lo ven, fue rescatado con vida y además eh, prácticamente sano y salvo, ileso, oh, sonriente incluso. Su sonrisa es parte de la muestra de la esperanza que ha también llamado la atención del mundo. Fue rescatado por los Cascos Blancos, que es una asociación humanitaria que trabaja en la parte de Siria, que no está controlada por el gobierno de Bashar al-Assad y que es donde están los refugiados principalmente. Así es que poco se sabe de la familia. Y la había permanecido al menos dos días. Claro, fueron cerca de dos días que estuvo eh, atrapado hasta que finalmente fue rescatado, pero estaba aparentemente en una suerte de burbuja que le permitió estar también eh, a salvo en su integridad, digamos, ¿no? sin, sin tener casi ni un rasguño. Y ustedes lo ven ahí sonriente, obviamente, en medio de la tragedia. Impresionante, impresionante, impresionante. el nivel de energía, además, sí. entre felicidad y energía que tenía claro. ¿no? en ese minuto. Sí. Bueno, pero también hay imágenes que han ido dando vuelta y que tienen que ver con las imágenes satelitales. Ahí ustedes van a ver el antes y después de varias zonas eh, afectadas por el, por el terremoto en Turquía y en Siria. Miren, estos son barrios completos. Ahí antes. está en pie. Y miren cómo quedaron. Ahí están prácticamente la totalidad de los edificios de estos eh, suertes de condominios, ¿no? barrios completos que quedan en el piso y se ven los edificios cayendo como torres de dominó, como piezas de dominó caen unas encima de las otras Oye. y eso muestra, estas son fotografías publicadas por Max Sar, que son, que son fotografías satelitales y son elocuentes. ¿no? Hay otro factor también acá que tiene que ver por una parte lo que hemos comentado de la calidad de la construcción misma, sí. de la infraestructura y hay otro elemento que tiene que ver con el tipo de suelo donde se construye. Sí. Eso puede también incidir en que ocurra que hay otros edificios que han eh, caído. Por ejemplo, en el caso acá, ¿te acuerdas tú del edificio Alto Río en Concepción? Sí. Eh, ahí después se determinó que era el, el tipo de suelo. Donde Pero se hay había otro construido. elemento más, fíjate que me gustaría sumarlo porque hicimos una entrevista en Pluto. Eh, con eh, Sergio Barrientos, que es el director del Centro Sismológico Nacional, uh -huh. y él contaba que, eh, y lo explicamos creo que uno de los días, sí. la unión de las placas. Las placas ¿Cómo, ¿cómo se están mueven? dispuestas las placas que chocan y provocan los terremotos? Allá no es la misma forma que están dispuestas acá, y por lo tanto es mucho mayor eh, la repercusión del movimiento, porque las placas chocan unas contra otras. Y de Hacen forma horizontal. Horizontal. Se mueven. Y por lo tanto se produce un choque de una placa contra la otra, no una bajo la otra, que es lo que nos pasa a nosotros con la placa de Nazca. Por lo tanto el movimiento claro. es horizontal y no es ondulado. Tiene mucha más la construcción no se mueve con esas ondas. Claro. Bueno, al margen de todo lo demás, ¿no es cierto? Evidente, que hay, que sí. hay que investigar todo eso. 
Vamos a cambiar de tema para irnos a eh, Reino Unido y Francia, que son los países que visitó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante las últimas horas. Ahí está la reunión con Emmanuel Macron. También hizo lo propio con el canciller alemán Olaf Scholz. Está obviamente pidiendo apoyo a ambos países y también a la Unión Europea, pidiendo más aviones de combate, claro, porque ya los tanques que pidió van a llegar, algunos fueron llegando, pero no es suficiente para contrarrestar eh, las eh, embestidas de las fuerzas turcas, de las fuerzas, perdón, eh, rusas, quiero decir, y entonces pide más armamento pesado. Habrá que ver cómo responde la Unión Europea ante esto, porque además cada paso que dan, Occidente, tiene que ser eh, tomado con sumo cuidado porque desde Rusia están mirando con atención cada uno de estos movimientos. A propósito de movimientos militares, miren lo que eh, las fotografías que vienen desde eh, Corea del Norte. Esto no es un concierto rock, es un desfile militar con miles de personas en eh, Pyongyang, en la capital de Corea Pero del tiene Norte. tiene más asistencia que un concierto de rock, asistencia sí. obligada, por cierto. ¿no? Claro. El que no va... Por eso. Y mucha disciplina, además, de los asistentes. Bueno, estas son fotografías, nada más las que han llegado, por eso se las, se las mostramos, porque la agencia estatal de noticias eh, KCNA, que es la agencia de Corea del Norte, solo revela primero fotos y luego está todo controlado, que sí. se ve bien Kim Jong-un, que se ve todo muy grandilocuente, ahí revelan los videos. Eh, con y una debe edición. estar autorizado hasta por Kim Jong-un la foto y el perfil y cómo todo. sale y todo. Por Ahora, ¿tuvo efecto rebote Kim Jong-un, parece o no? Tú dices por el, por el, por el peso. Claro, porque sí. te acuerdas que en algún minuto había delgado. especulaciones sobre su estado de salud, sí, que se le veía más delgado, pero además había preocupación respecto de que tuviera alguna enfermedad. Sí. Sí, por ahora no hay, han quedado despejados esos rumores. Lo que sí ha llamado la atención es que en las fotografías aparece permanentemente ahora su hija, de la cual se sabe muy poco, eh, eh, prácticamente nada. Se sabe que tiene entre 9 y 10 años, que se cree que se llama Kim Yuae. Se cree porque ah, no hay tampoco hay certeza de cómo se nombre. llama. No, porque está todo resguardado. Sobre todo lo que tiene que ver con la vida familiar de Kim Jong-un. No ya, pero el nombre, el, el desde... Pues, pero no, no se ni sabe. siquiera se le puede decir de alguna manera. Ya, la hija nomás. público también. Sí. sí pues. Kim, Kim es que Yu Ae ya... sería el, el nombre. Estaba su esposa, Resol Yu Ae, así se le conoce el, el nombre oficialmente. Oye, eh, y ahí están parece. parte de las imágenes. Pero que aparezca varias veces con su hija en el último tiempo, da a entender que buscaría eventualmente Kim Jong-un una suerte también de que la, eh, a nivel mundial se conozca a quién va a ser sí. quizás su sucesora dentro de los próximos años. Hay Entre otra polémica en el mundo. Esta, imagen, ¿eh? Esta es una polémica mundial. A ver. a ver. ¿Le dio o no un beso en la boca Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos, al esposo de Kamala Harris, Doug Emhoff? Es la gran pregunta que se hace el mundo. Ay, esto ocurrió ¿cómo? esto ocurrió en, un, en el, discurso al bar. Al, el discurso al Estado de la Nación, el VAR, sí, el VAR tiene que decidir esto. O acercamiento electrónico. A ver, pero, muchos dicen esto puede pero ser él, el efecto a, del A mí de buena plan, primera digamos. parece beso. <ríe> Oye, pero si hubiera sido así, ¿por quién le corresponde el beso? Bueno, es una gran duda, es probable que el, que el ángulo no falle, el ángulo de la imagen. Ay, que pero, esto es lo más sabroso que hemos visto. A ver, mira, ahí está. Acercamiento electrónico, no, gracias. No, pero si es la boca, pues, ¿o no? <risa> bueno, hay un, hay, o, o hay un término popular, no me acuerdo, pero, pero podría ser así como en la mejilla, Medio en, en la comisura, eso mismo. ¿Ah? En la, en la Oye, comisura, usted tiene ¿eh? más experiencia pa, por lo visto, ¿no? ¿Alguna vez han incurrido en este tipo de saludo? A ver, bueno. oye, pero... Ya, pero ¿Sabes porque... que A él lo noto demasiado animado al momento de dar el beso. Oye, como calmado, ni siquiera se corre un poquito. Bueno, no. le preguntaron a Kamala Harris ya. a la salida del Congreso. ¿Y qué dijo? Y ella dijo, no, no he visto el video, ya. pero en realidad no importa. Lo que importa es el trabajo conjunto que ambos no están haciendo. No importa su marido. Eso, eso dijo. No importan esta, estas cosas de, de besos, ¿A no quién besos, le debe eso? No, claro, esto no es, no es parte. Bueno. Pero yo lo noto que estira demasiado la, la, la boca. ¿Pero en qué habrá estado pensando la primera dama? Bueno. Miren lo que están ¿Qué? ustedes viendo ¿Qué pasó aquí? acá? Este Carlos? es el río de la Plata, que claramente no tiene ese color verde de manera permanente, ah. sino que esto es cianobacterias que están presentes en el río de la Plata, allí en Argentina. Al contacto con el agua se transforma, se, se tiñe de verde eh, el agua. Esto puede provocar problemas de salud. Hay alerta en Argentina ¿Por qué? porque hay erupciones cutáneas, vómitos pueden provocar si es que alguna persona ingiere esta agua o incluso el contacto de los animales también con el agua es peligroso. Puede provocar incluso afecciones pulmonares, así es que están sí. investigando estos, nitri, estos eh, elementos allí sobre el agua del Río de la Plata, al otro lado de la cordillera.
Nos ya vamos cambios. a toda máquina. Esto no es sí. primera vez que pasa, en todo caso. ¿eh? Lo hemos visto en sí, esta sí. parte también. Sí. Pero el cambio climático... Bueno, vamos a quedar analizando cual. además el beso... Sí. Que hay no, se pasó. Controversia. Se pasó. Ya, cerramos ya, esta edición de Noticias. A través de la señal abierta, continúan con Contigo en la Mañana. Claro que sí. Seguimos también nosotros por Pluto seguimos TV. Nosotros seguimos por Pluto TV. Toda la mañana. Así que no se olviden nosotros, Canal 208 por Pluto TV.